हेलो गाइस मैं हूं अर्नब और आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी रिएक्ट को सीखने वाले हैं यस yes. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे ट्यूटोरियल में मैं ये एज्यूम कर कर चलूंगा कि आपको एटलीस्ट बेसिक एच टी एम और जावर स्क्रिप्ट आती है यस yes. तो चलिए इस, इसके साथ हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि रिएक्ट होता क्या है तो रिएक्ट बेसिकली एक जावर स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका हम यूज कर जिसका मेनली दो कामों के लिए यूज करते हैं तो जो उसका पहला काम है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना यानी या फिर सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाना यस yes. तो सिंगल पेज वेबसाइट्स क्या होता है तो सिंगल पेज वेबसाइट बेसिकली वो वेबसाइट होती है मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपने कुछ वेबसाइट्स खोलते हैं तो जैसे कि आप होम पेज से कॉन्टैक्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो वेब तो वो वेबसाइट फिर से लोड होती है यस yes, तो ऊपर ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर मतलब वेब पेज के ऊपर वो रीलोड होता है यहाँ पर लेकिन कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे कि यूट्यूब डॉट कॉम जब आप एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर स्विच करते हैं तो उसका वीडियो तो चेंज होती है लेकिन वो वेबसाइट रीलोड नहीं होती है यस yes. तो चलिए हम ऐसी वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं यस yes. तो रियक्ट का जो तो दूसरा यूज है वो क्या होता है यहाँ पर जो रियक्ट रियक्ट की हेल्प से हम जो वेबसाइट है उसको हम कॉम्पोनेट्स में तोड़ सकते हैं जैसे कि ऊपर नैब बार है वो नैब बार कॉम्पोनेट और नीचे जितनी भी अलग अलग चीजें होंगी जैसे कि होम पेज के लिए होम कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट पेज के लिए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट और वैसे ही अबाउट पेज के लिए अबाउट कंपोनेंट हम अपनी वेबसाइट को कंपोनेंट्स uh, में तोड़ सकते हैं यस yes. तो चलिए इसी के साथ हम रियक्ट को इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है तो चलिए हम हम रियक्ट को इंस्टॉल करना सीखते हैं कि हम रियक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने सिस्टम uh, में तो सब, सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये है नोट जेस की वेबसाइट यस yes, तो नोट जेस बेसिकली क्या होता है अगर आपको जावर सेट के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि जावर सेट हमेशा ब्राउजर में ब्राउजर में रन होती है तो नोट जेस इसको ब्राउजर से बाहर निकालने का हेल्प करता है अगर हमको अपने सिस्टम में इसको रन करना है अपने आ, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यस yes, बिना ब्राउजर की हेल्प से यस yes. तो उसके लिए आप क्या करेंगे आपको इस वेबसाइट पर आना है यहाँ पर नोट जेस की ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपने फिर विंडोज इंस्टॉल पर क्लिक करना है उसके बाद आपको जहाँ भी डाउनलोड करना है उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा आपने वो परमिशन इसको दे देनी है मतलब बिना जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होगी उनको आपने चेंज नहीं करना है इनको यस क्योंकि आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं यस तो उसके बाद मेरे पास मेरे पास इंस्टॉल्ड है और उसके बाद आपने इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जैसे कि आप शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास एक बटन आएगा यहाँ पर ओपन पावर सेल विंडो हेयर यस आपको शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है तो नोट जैसे इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने चेक करना हो कि ये हुआ है नहीं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपने नोट बी जिससे आपको नोट जेस का वर्जन बता देगा अभी आपके पास कौन सा वर्जन है यस तो भी ये वर्जन बताएगा यस तो इसने बताया वर्जन 18.12.1 अगर आपके पास नोट जेस इंस्टॉल नहीं है तो ये एक एरर देगा ये यस लेकिन मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए कोई एरर नहीं दिया इसने वर्जन यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है यस तो यहाँ पर नोट जेस तो हमने देख लिया लेकिन हम नोट जेस का यूज करने वाले हैं हम हम यूज करेंगे एन का तो एन क्या होता है एन बेसिकली एक पैकेज मैनेजर होता है जिसके अंदर जैसे कि आप मान सकते हैं अगर हमको किसी और का लिखा हुआ कोड हमारे अपने सिस्टम में लाने तो उसके लिए हम एन का यूज करेंगे यस तो नोट पैकेज मैनेजर यस तो एन टाइप करने के अगर आप मान लीजिए अगर आप एन टाइप करेंगे यस तो यहाँ पर ये रन हो जाएगा आप टाइप कर चेक कर सकते हैं अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो यस तो यहाँ पर ये रन हो रहा है अभी यस yes. तो एन पी बस अगर आपने रन करने वाला अगर ये एरर नहीं दे रहा है मतलब आपके पास सही से इंस्टॉल हो चुका है एन पी यस तो उसके बाद क्या करना है हमने नोट जेस को तो इंस्टॉल कर लिया है एन पी भी ट्राई कर लिया है तो हमको चाहिए कि रियक्ट टैप कैसे बनाते हैं यस yes. तो उसके लिए भी मैं आपको ये आपको वेबसाइट जिससे देख सकते हैं क्रिएट रियक्ट टैप डॉट डेव यस आपको इस वेबसाइट पर आना है यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको एक यहाँ पर कमांड देगा यहाँ पर ही आपको आपको ये कमांड रन करना है एन पी एक्स क्रिएट रियक्ट टैप माई ऐप यस yes, तो आपको पावर सेल में एक कमांड रन करनी है यस yes. तो सब सबसे पहले मैं अपने uh, तो मैं सबसे पहले सी डी कोड्स यस तो उसके अंदर आपको क्या करना है आपको एक कमांड रन करनी है इसके अंदर यस yes. तो इसे आपका नाम हम यहाँ पर दे, देख सकते हैं मैं इसका नाम माय ऐप है यहाँ पर मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट ऐप कर देते हैं माई फर्स्ट ऐप यस तो फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है तो हमने एन पी तो देख लिया लेकिन एन क्या होता है यस yes. तो एन जो है
तो एनपीएम के अंदर जब इंस्टॉल करेंगे तब ये हमारे सिस्टम में सिस्टम के अंदर हमेशा रहेगा लेकिन एनपीएक्स के अंदर उस फाइल में ही रहेगा ये यस तो यहाँ पर क्रिएटिंग अ न्यू रियक्ट ऐप फिर उसकी जो डायरेक्टरी है जिसके अंदर हो रहा है यस तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा ये रियक्ट ऐप है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पर यस तो हम इसको वी कोड में चेक कर सकते हैं यस तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल हैं जैसे कि जैसे कि पब्लिक फाइल है और एक एस फाइल है यस तो हम इन फाइल्स को हम अगली अगली लेक्चर में आपको इसको एक्सप्लोर करूंगा यस तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय